హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మనకి కాకరకాయ టమాటా కూర అస్సలు చేదు లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మనకి ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా క్విక్గా ఇంకా టేస్టీగా చిన్నపిల్లలు కూడా తినేస్తారండి అంత బాగుంటుంది మరి ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ చేయండి మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కనుక ఈ వీడియో కిందనే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి పక్కనే వచ్చే బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి దీనికోసం మనము ముందుగా కాకరకాయ తీసుకోవాలి నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కాకరకాయలు తీసుకున్నా అండి అంటే పావు కిలో వాటిని శుభ్రంగా కడిగేసి ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇలా పొడవుగా కట్ చేసే కదా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని మనము ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత మనము ఒక స్పూను ఉప్పు అలాగే ఒక పావు స్పూను పసుపు వేసుకొని ఈ పసుపు ఉప్పు మొత్తం కూడా కాకరకాయ ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలిసేలాగా కలిపేసి ఆ తర్వాత మనము మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి లేదా మీరు చేదుగానే కావాలనుకుంటే కనుక కొంచెం చేతి తగ్గితే సరిపోతుంది అనుకుంటే ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేయండి పూర్తిగా చేదు ఉండొద్దు అనుకుంటే ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత తీసి ఈ కాకరకాయ ముక్కలన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఒత్తేసుకోవాలండి ఇలా మొత్తం కూడా పిండేస్తే మనకి కాకరకాయ ముక్కల్లో నుంచి చేదు రసం అంతా పోయి మన కాకరకాయ ముక్కలు అనేది వస్తాయి ఈ విధంగా మొత్తం ముక్కలన్నీ కూడా ఈ చేదు రసం పిండేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి తీసుకోవాలి నేను ఈ కడాయిలోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి తక్కువ ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ కూర మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా ఏం అవసరం ఉండదు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆ తర్వాత మనము చేతి తీసేసి పిండేసుకున్న ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి వీటిని మనము హై ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఫ్లేమ్ కాకుండా హై ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకొని మనం ఈ విధంగా వేపుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ మొక్కలన్నీ కూడా తీసి ఒక ప్లేట్లోకి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఆ తర్వాత మనము ఇదే కడాయిలోకి ఇదే ఆయిల్లోకి మనము పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలి నేను తాలింపు గింజలు అంటే మినప్పప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వేసాను ఆ తర్వాత కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఒక అరకప్పు అలాగే కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక అరకప్పు వరకు వేసేసి ఈ మొత్తం కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము అల్లం పేస్ట్ ఒక పావు స్పూను అలాగే వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక పావు స్పూన్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎల్లుల్లి కచ్చా పచ్చగా దంచైన వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనము ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా ఈ విధంగా తరుగు కట్ చేసి వేసుకోవాలి జీలకర్ర పౌడర్ అండి ఇప్పుడు నేను వేసింది ఇది జీలకర్ర వేయించుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టిన జీలకర్ర పౌడరు ఒక పావు స్పూన్ వేసాను ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు నేను మూడు పెద్ద పెద్ద టమాటా తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేశాను మనకి పండిన టమాటా అయితే మంచిగా ఉంటుంది కర్రీ పండిన టమాటా ఇలా కట్ చేసి వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసుకొని మనము టమాటా ముక్కలు మొత్తం కూడా మెత్తగా అయ్యే వరకు మనకి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో స్టవ్ ఉంచుకొని చూసుకోవాలి చూడండి మనకి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత తీస్తే ఈ విధంగా ఉంటాయి టమాటా ముక్కలు మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకొని మనము ముందుగా వే వేపుకొని పెట్టుకున్నటువంటి కాకరకాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ కాకరకాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కూడా మొత్తం ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము మూత పెట్టేసుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మళ్ళీ ఉంచుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాలండి ఆ తర్వాత ఈ టమాటా ముక్కలు కాకరకాయ ముక్కలు మొత్తం కూడా చక్కగా మగ్గిపోయి ఈ విధంగా వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి ఈ విధంగా కలిపేసి ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు అంటే ఒక పావు స్పూన్ వరకు పసుపు అలాగే ఒక స్పూను ఉప్పు స్పూన్ ఉన్న కారం యాడ్ చేస్తున్నాను నేను మీరు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్లుగా వేసుకోండి మనం కాకరకాయ ముక్కలలో ఫస్ట్ ఉప్పు వేసాము చూసి వేసుకోవాలండి మరి ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువ వేస్తే ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసాం కాబట్టి కారం కూడా చూసి వేసుకోవాలి ఇలా మనకి ఒకటి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటే మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనము ధనియాల పౌడర్ ఒక అర స్పూను కొత్తిమీర కొంచెం కట్ చేసి ఈ విధంగా చల్లేసుకొని సర్వ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఎమ్మి ఎమ్మి చేదు లేని కాకరకాయ కూర రెడీ అయిపోతుంది మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్